আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আজকে কথা বলবো মুঘল সম্রাটের ইতিহাস এটা হচ্ছে তৃতীয় পর্ব আর এর আগে প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু যারা এখানে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেয় চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনটি ক্লিক করুন সম্রাট আকবর পনেরোশো ছাপ্পান্ন থেকে ষোলোশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দ পনেরোশো ছাব্বিশ সালে মাত্র তেরো বছর বয়সে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন আকবর বৈরাম খান রাজ বৈরাম খান ছিল রাজপ্রতিনিধিকে খানি বাবা বা লর্ড ফাদার বলে ডাকতেন আকবর রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পরীক্ষায় অসংখ্য বার আসছে পনেরোশো ছিয়াত্তর সালে আকবর বাংলা জয় করেন অমুসলমানদের উপর ধার্য সামরিক করকে জিজিয়া বলে এটা অসংখ্য বার আসছে এবং বিসিএসএ ব্যাংক তারপরে অন্যান্য সরকারি বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে এই কোয়েশ্চেনটা বেশিরভাগই আসছে আকবর রাজপুত ও হিন্দুদের বন্ধুত্ব অর্জনের জন্য তীর্থ ও জিজিয়া কর রোহিত করেন তিনি রাজপুত কন্যা জুদাবাইকে বিবাহ করেন পনেরোশো বিরাশি সালে সকল ধর্মের সার সম্বলিত দিন ইলাহি নামক নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে দিন ইলাহি ধর্ম কোন সম্রাট প্রতিষ্ঠা করেন কাজে এটা ভালোভাবে মনে রাখতে হবে আকবর মনসবদারি প্রথা চালু করেন এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন উমর ফতুল্লা সিরাজির উনার উনি ইরান থেকে আসছিল ওনার সুপারিশে আকবর নয়শো বিরানব্বই হিজড়িতে আর পনেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে এই বাংলা সৌর বর্ষপঞ্জির প্রবর্তন করেন আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী টুডুরমল উনি অর্থমন্ত্রী ছিল রাজস্ব ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন ও প্রশ্নের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে পরীক্ষার মধ্যে এইভাবে আসে যে বাংলা সংকে প্রবর্তন করেন অপশনে যখন আকবর না থাকবে তখন ফতুল্লা সিরাজি থাকে সেক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে ফতুল্লা সিরাজি আর যখন আকবর থাকে তখন ফতুল্লা সিরাজির নাম উল্লেখ থাকে না সেই হিসাবে অ্যান্সার করতে হবে আপনার মনে রাখতে হবে দুইটাই যে বাংলা সন প্রবর্তন করেন সম্রাট আকবর কার মাধ্যমে ফতুল্লা সিরাজির মাধ্যমে তাইলে ভুল হবে না আকবরের সভা কবি আবুল ফজল রচিত গ্রন্থ আইনি আকবরী এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আকবরের রাজসভার গায়ক তান সেন এটা গুরুত্বপূর্ণ তাকে বুলবুলি হিন্দ বলা হয় এই তাকে যে আকবরের রাজসভার যে গায়ক তান সেন তাকে কি উপাধি ছিল তাকে কি বলে ডাকা হতো তাকে বলা হতো বুলবুলি হিন্দ এটা খুব ভালো মনে হতে হবে রাজসভার বিখ্যাত কৌতুককার ছিলেন বীরবল আকবর ষোলোশো সালে মারা যায় আগ্রার সেকেন্দ্রাই তাকে সমাহিত করা হয় আগ্রার কোথায় সমাহিত করা হয় সেকেন্দ্রায় এই কোয়েশ্চেনটা বিভিন্ন পরীক্ষায় অসংখ্য বার আসছে তো এটা ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এখানে আরেকটা তথ্য মনে রাখা দরকার সেটা হলে আবু আব এই আবু আবটা বিভিন্ন পরীক্ষা আসছে যার জন্য আমি এটা একটু আলাদা করে মানে কোটেশন করে দিলাম যে আবু আব আরবি ই ফার্সি বাপ শব্দের বহুবচন আবেদনিক অর্থ দরজা অধ্যায় বিভাগ সম্মানী ও নির্ধারিত করের অতিরিক্ত দেয় কর ইত্যাদি মুঘল আমলে ভারতে নিয়মিত করের অতিরিক্ত সরকার কর্তৃক আরোপিত সকল সামরিক ও আবস্তিক আবস্তিক কর এবং অন্যান্য ধার্যকৃত অর্থকে বলা হতো আবু আব কাজে এই আবু আব সম্পর্কে এই তথ্যটা একটু ভালো মনে রাখতে হবে বিভিন্নভাবে ঘুরিয়ে ফিরে কোশ্চেন আসলে যেন আপনাদের কোনোভাবে ভুল না হয় आज के पर्यत परवर्ती भिडियो पार्ज एक अपेक्षा करते हैं सरियल आसते मुगल सम्राटर पर अर्थात एकदम प्राचीन इतिहास थी बांग्लेश विभिन्न विषय नहीं भिडियो आसो से पर्यत अपेक्षा कर आज के पर्यत सब भाला थकूँ असलम